इस मूवी के स्टार्ट में हम एक फैक्ट्री का सीन देखते हैं जिसमें कुछ बच्चे हैं जिनको जबरदस्ती यहाँ पर काम करने के लिए लाया गया है वो यहाँ पर निंजा डॉल्स बनाते हैं और वहाँ का केयर टेकर बहुत बुरा इंसान है जो की हमेशा उनसे बुरे तरीके ऐसी बात करता है और उन्हें जल्दी काम करने का कहता है एक दिन वहाँ पर फैक्ट्री का ऑनर आता है और सब काम अपनी आँखों ऐसी देख रहा होता है कि तभी वो एक बच्चे के पास आकर उसका काम देखने लगता है वो बच्चा डर जाता है और जल्दी से एक स्काफ उठाकर उसकी डॉल बना देता है लेकिन वो स्काफ कोई आम नहीं था वो इसे फैक्ट्री के ओनर का था जिस पर बच्चे ने ध्यान नहीं दिया तो उसे वहाँ का केयर टेकर बहुत ज्यादा मारता है कि तुमने ये क्या कर दिया और ऑनर भी उसे इतना ज्यादा मारता है की वो बेचारा बच्चा वही पर मर जाता है अब ऑनर वहाँ ऐसी बाहर निकल जाता है लेकिन उसके बाहर निकलते ही वहाँ पर बहुत बड़ा थंडर होता है यानी बिजली चमकती है और उसी निंजा डोल में जो कि ओनर के स्कार से बनी है उसमें जान आ जाती है वो बाहर जाती है ओनर गाड़ी में बैठते बैठते अपना क्रेडिट कार्ड गिरा चुका था जिसे वो निंजा डोल उठा लेती है और एक ट्रक में चली जाती है जिसमें बाकी सारी निंजा डोल्स भी डिलीवरी के लिए जा रही थी अब वो सब एक शिप पोर्ट पर पहुँच जाते हैं उधर जब सब डोल्स को शिप में डाला जा रहा होता है तो वहाँ का सेलर देखता है की एक डोल तो बिल्कुल अलग रहता है और ये वही निंजा डोल होती है तो वो सोचता है की वो इस डोल को अपने भतीजे को देगा वो एक सेवन क्लास का स्टूडेंट था जिसे बच्चे पसंद नहीं करते थे और हर टाइम बुली करते रहते वो बहुत तंग था घर में भी वो अपनी मदर अपने स्टेप फादर और अपने स्टेप ब्रदर के साथ रहता था उसके अपने फादर से टर्म्स कुछ अच्छे नहीं थे यानी वो घर में भी सेट रहता और स्कूल में भी इस बच्चे का नाम एलेक्स होता है फिर एक दिन इसके मामू वहाँ पर आते हैं जो की इसके लिए वही डोल लाए थे जिसे पाकर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश होता है और स्कूल में भी अपनी डोल को दिखाता है और इसका नाम चेक निंजा रखता है क्योंकि इसकी बॉडी पर चेक बना हुआ था तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि एट्थ क्लास में थी और इसे एलेक्स पसंद किया करता था वो किसी पार्टी का इनविटेशन दे रही होती है लेकिन सिर्फ एट्थ क्लास के ही बच्चों एलेक्स उससे बात नहीं कर पाता तो वहाँ से चली जाती है अभी हम देखते है की वहाँ पर एक टोल सा बच्चा आता है जो की एलेक्स को तंग करने लगता है लेकिन जब वो जाता है तो अब की बार पीछे से उसे किसी की आवाज आती है वो कोई ब्लैक मेलिंग थी उसे लगता है कि एलेक्स ने बोला है लेकिन ये एलेक्स नहीं बल्कि एलेक्स की टोल ने बोला था और इस बात का पता किसी को नहीं चलता इससे पहले कि वो टोल बचा एलेक्स को मारता वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और उसे रोकते हैं जब स्कूल में छुट्टी होती है तो वो टोल बचा दोबारा से एलेक्स के पास आता है और उसे पुष्ट करके गिरा देता है ये सब देख कर निंजा डोल को काफी गुस्सा आता है और वो फिर से बोलने लगती है वो टोल बचा फिर से उनके पीछे आने लगता है लेकिन एलेक्स बहुत तेजी से अपनी साइकिल चलाते हुए घर आ जाता है जब वो घर आ जाता है तो उस निंजा डोल से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मुझे मुश्किल में डालोगे तो निंजा डोल उससे कहती है मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगी बल्कि तुम्हें मुश्किल से बाहर निकालूंगी मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी लेकिन फिर तुम्हें भी मदद करना होगी यहाँ पर उन दोनों में इतनी बातें होती है की इन दोनों की दोस्ती हो जाती है एलेक्स उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद किस तरह कर सकता हूँ तो चके टोलो से कहती है कि ये देखो मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है क्या तुम तो मुझे बता सकते हो ये किसका है ताकि मैं उसके पास जाकर उसे वापस कर सकूं। एलेक्स जब उस क्रेडिट कार्ड पर से नाम पड़ता है तो वो उसे बिजनेस मैन का होता है जिसकी वो फैक्ट्री थी उसे नाम बताते हुए कहता है की ये तो बहुत रिच बिजनेस है ये तुम्हारे पास कहाँ ऐसी आया तो चेके डोल कहती है बस इसीलिए तो लौटाना है अब एलेक्स अपने रूम में ही होता है कि उसे अपने फादर और मदर की बातें करने की आवाज़ें आती हैं। वो सुनता है तो उसे पता चलता है कि वो रिच बेस्टिस मैन कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की के फादर हैं, जिसे एलेक्स पसंद करता है अब इसके बाद एलेक्स और चके निंजा बाहर आ जाते हैं जहाँ पर निंजा डोल एलेक्स ऐसी कहती है की तुम्हें लड़ना होगा तुम्हें ट्रेनिंग लेनी होगी तो एलेक्स कहता है की मैं नहीं लड़ सकता तो निंजा डोलो से कहती है चुप रहो तुम अच्छा लड़ सकते हो अगले दिन एलेक्स और निंजा मिलकर स्कूल जाते हैं और वुड कार्विंग क्लास में से कुछ टूल्स चुरा लेते हैं हो सकता है इसको वो लोग बाद में यूज करें इसके बाद निंजा एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर से वो पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट कर देता है वो एलेक्स की आवाज निकाल कर कहता है की मुझे ये लड़की बहुत पसंद है जो की एट क्लास की स्टूडेंट है एलेक्स उसे बहुत गुस्सा होता है लेकिन निंजा कहता है कि जैसे मैं चल रहा हूँ मुझे चलने दो तुम कभी भी शर्मिंदा नहीं होगी और ना ही तुम्हें रिग्रेट होगा लेकिन जैसे ही एलेक्स आगे बढ़ने लगता है तो सब स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं अब वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर सारे बच्चे लंच कर रहे थे वो एक ऊंची जगह पर खड़ा होता है और बोलने लगता है की इस टोल लड़के ने हमेशा हमारा मजाक उड़ाया हमें बुली किया क्यूँ न हम सब मिलकर इसका मुकाबला करे वो
तो वो बच्चा मुस्कुराता है यानी एविल स्माइल देता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन चैलेंज डे ये कुछ दिन बाद का सेट करते हैं ताकि सब एक दूसरे को प्रिपेयर कर सके उधर वही लड़की एलेक्स के पास आकर कहती है कि आई एम इम्प्रेस तुम मुझे पसंद करते हो तो क्या तुम मेरी पार्टी में आना चाहोगे और एलेक्स जिस तरह से सोच रहा था कि वो लड़की गुस्सा होगी ऐसा कुछ भी नहीं होता तो काफी खुश हो जाता है अब हम देखते हैं कि एलेक्स और निंजा मिलकर स्कूल के पीछे वाले यार्ड को और बेहतर बनाते हैं और वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग भी लेते हैं अब वो दिन भी आ ही जाता है जब उस टॉल लड़के की और एलेक्स की फाइटिंग होनी होती है एलेक्स ने क्यूँकी वहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैक्स लगा रखे थे तो वो टॉल लड़का उसे जीत ही नहीं पाता सब बहुत खुश हो जाते हैं की एलेक्स ने तो बहुत अच्छा काम किया है लेकिन ये क्या वो टॉल लड़का अचानक से एलेक्स के सामने आता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है और फिर उसके ऊपर आकर उसे मारने लग जाता है लेकिन तभी एलेक्स को निंजा की आवाज आती है कि उन ट्रिक्स को याद करो जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं। अब एलेक्स उनको यूज करते हुए उस टॉल लड़के से लड़ता है और फाइनली उसको गिरा कर हरा देता है जिसके बाद सब बहुत खुश होते हैं इसके बाद वो लड़की एलेक्स के पास आती है और उसे अपनी पार्टी में इन्वाइट करती है जिसके बाद वो उसके घर चले जाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं अब निंजा भी खुश था क्योंकि वो उस बिजनेसमैन से मिलने वाला था और उसे मजा चुकाने वाला था लेकिन जब उसे जाकर मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन दोनों का सिर्फ नाम सेम है और असल में ये वो बिजनेसमैन नहीं है जिससे ये निंजा मिलना चाहता है उस लड़की के फादर तो एक अच्छे आदमी थे इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं वो लड़की वॉशरूम जाती है और एलेक्स कहती है की जब मैं बाहर आऊंगी हम लोग फिर से इंजॉय करेंगे लेकिन यहाँ पर वो निंजा डॉल एलेक्स से कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है हमें इस बिजनेसमैन को ढूंढने जाना है तो एलेक्स उसे कहता है कि नहीं अभी मैं पार्टी में एंजॉय कर रहा हूँ तो निंजा उसे कहता है कि अभी तक मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है मैंने तुम्हारा एक इम्प्रेशन बिल्ड किया है लेकिन जब मेरी बारी आई तो तुम इस तरह से कह रहे हो तो फिर भी एलेक्स नहीं मानता निंजा को काफी गुस्सा आता है और उसकी पेन पर पानी गिरा देता है जिसकी वजह से सब बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं कि ये तो अभी तक छोटा बच्चा है इसके बाद निंजा एलेक्स की आवाज निकालते हुए उस वॉशरूम का दरवाजा नॉक करता है जिसमे वो लड़की थी और उसे कहता है की तुम मेरे स्टैंडर्ड की नहीं हो मुझे तुम्हारी पार्टी में मजा भी नहीं आ रहा और मैं यहाँ ऐसी जा रहा हूँ ये सुनकर वो लड़की बहुत हर्ट होती है और बाहर आकर एलेक्स को बहुत बुरा भला कहती है और पार्टी में जाकर खुद ही एंजॉय करने लगती है एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है लेकिन अब उसे निंजा की बात माननी ही पड़नी थी क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो निंजा उसके लिए और मुश्किल खड़ी कर देता और वो दोनों मिलकर उसे बिजनेस के घर जाते निंजा अपनी टेक्निक का यूज करते हुए दरवाजा खोल लेता है और अब वो दोनों अंदर आते निंजा खुशी से चलाता है पर तभी वहाँ पर उस बिजनेसमैन का डॉग आ जाता है और डॉग के भोंगने की आवाज़ सुनकर वो बिजनेसमैन भी वहाँ पर आ जाता है निंजा उस पर तलवार से वार करता है लेकिन वो तेजी से भाग जाता है और उन दोनों को उसी कमरे में बंद कर देता है और अब वो बिजनेसमैन पुलिस को कॉल करता है जल्द पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है अब वहाँ पर निंजा जल्दी से अपनी टेक्निक का यूज करते हुए एलेक्स को अपने साथ देकर एक रस्ते की मदद से वहाँ से निकल आता है और फिर उसके बाद साइकिल चलाते हुए वहाँ से दूर आकर एक लेक के किनारे बैठ जाता है जहाँ पर एलेक्स उसे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम एक असली निंजा हो और तुम उस बिजनेस को मारना चाहते हो पर सॉरी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता किसी इंसान की जान लेने में तो निंजा उसे कहता है तुम नहीं जानते वो कितना बुरा आदमी है तो एलेक्स कहता है कुछ भी है मैं किसी का मर्डर नहीं करने दे सकता निंजा एलेक्स से कहता है कि फिर मैं तुम्हें मार दूं। तो एलेक्स कहता है कि मार दो लेकिन यहाँ पर निंजा से अपनी स्वर्ट नहीं चलाई जाती क्योंकि वो अब एलेक्स से प्यार करने लगा था और एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हारे स्टेप ब्रदर को मार दूंगा वो जाकर उसके मुंह पर पिलो रखता है और उसे मारने लगता है लेकिन एलेक्स उसे पीछे ऐसी रोकता है इतने में ही एलेक्स के फादर और मदर उसे देख लेते हैं और समझते है की एलेक्स अपने स्टेप ब्रदर को मारना चाह रहा है तो वो उसे तंग आकर मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं मेंटल हॉस्पिटल में एलेक्स काफी सैड होता है तो तभी वहाँ पर निंजा एक बार फिर से आता है और एलेक्स से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारी लाइफ पहले की तरह ठीक हो जाएगी तो एलेक्स कहता है कि अच्छा मैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ लेकिन तुम उस बिजनेस को मारना ही क्यों चाहते हो हम उसे मारने के अलावा भी तो कई तरह की पनिशमेंट दे सकते हैं हम उसे ऐसी सजा देंगे की उसे रोज गिल्ड हो रोज रिग्रेट हो और वो तड़प तड़प कर मरे तो निंजा मान जाता है और वहाँ के डॉक्टर पर स्वर्ट पॉइंट करके कहता है कि हमें यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें इसी स्वर्ट से मार दूंगा डॉक्टर डर जाता है और उन दोनों को वहाँ से जाने देता है यहाँ पर इन दोनों को एक आइडिया आता है लेकिन इसके बारे में हमें बाद में ही पता चलेगा एलेक्स अपने अ
अब एलेक्स के अंकल उसकी बातों में आ जाते हैं और उसे एक बंदे का बता देते हैं एलेक्स उससे मिलता है जो की उसे वन के ट्रक देता है लेकिन जब वो एलेक्स ऐसी पैसे मांगता है तो एलेक्स और निंजा उसे गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं क्या पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए आएगी वो दोनों उस ट्रक को निजा की बॉडी में छुपा देते हैं और अगले दिन मिलकर एक एयरपोर्ट पर जाते हैं क्योंकि उस बिजनेसमैन की आज फ्लाइट थी लेकिन वो लोग थोड़ा सा लेट हो चुके थे और बिजनेसमैन सिक्योरिटी को क्रॉस कर चुका था तब उनके पास एक आइडिया आता है निंजा वहाँ पर एक आदमी के बैग में छुप जाता है जो की उसी तरफ जा रहा था और यहाँ पे एलेक्स काफी सेट हो जाता है क्यूँकी निंजा दूसरी जगह जा रहा था और एलेक्स नहीं जानता था की उसे दोबारा कब देखेगा निंजा वहाँ जाते ही पुलिस की डॉग को हिप्नोटाइज कर लेता है जिसके बाद वो डॉग उसके पीछे लग जाता है और निंजा उसे बिजनेस मैन की तरफ भागता है सबको यही लग रहा होता है कि वो डॉग बिजनेस मैन के पीछे भाग रहे हैं निंजा जब उस बिजनेस मैन के ऊपर जंप लगाता है तो वो ड्रग्स उसी के ऊपर रख देता है इतनी देर में वहाँ पर डॉग्स भी आ जाते हैं और जब पुलिस आकर देखती है तो उन्हें यही लगता है की डॉग्स को ट्रक की स्मेल आई होगी तभी वो इस बिजनेस मैन के पीछे आए और जब वो पैकेट उठाकर देखते हैं तो उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ड्रग्स है और यहाँ पर बिजनेसमैन को पकड़ लिया जाता है और उसे लाइफ इम्प्रेसमेंट सुना दी जाती है यानी उम्र कैद की सजा जिसे देखकर निंजा बहुत खुश होता है और उधर एलेक्स भी ये सब न्यूज में देख रहा होता है और काफी खुश होता है अब अगले दिन एलेक्स जब स्कूल जाता है तो वही लड़की उसके पास आती और कहती है की तुमने मुझे सॉरी का वॉइस नोट भेजा था मैं काफी खुश हूँ की तुमने मुझसे माफी मांगी क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी कि हम दोनों में लड़ाई हो एलेक्स को ये सुनकर तसल्ली हो जाती है यानी वो खुश हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि जरूर ये निंजा नहीं किया है वो बाहर आसमान में देखता है तो उसे निंजा की शक्ल बनी हुई दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि निंजा ये काम करके चला गया है उसे बहुत याद करता है और इसी के साथ ये मूवी यही पर एंड हो जाती है